முதல் மீட்டிங் ஐயாவோட இந்த புஸ்தகம் படித்த உடனேயே இவ்வளோ சுலபமாக இருக்கு ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது பாக்கியெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சிது அதுக்கு மற்ற வழி காம்ப்ளிகேட்டடுன்னு சொல்லலை நமக்கு ஒத்துக்கல எது நினச்சி போனேனோ அது கிடைக்கல இப்போ நேரில் பார்த்த உடனே இவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார்னு நான் எதிர்பார்க்கல சிம்பிள்னா பியாண்ட் சிம்பிளிசிட்டி எளிமையின்னு சொன்னால் அதுக்கும் கீழே ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த லெவலுக்கு இருக்கிறவர் அவர் பேச்சிலேருந்து நடவுடைய பாவனையிலேருந்து எல்லாம் பார்த்தேன் ஆன்மீகங்கிறது எவ்வளோ எளிமையானதுங்கிறது அவர் பார்த்து அவர் புஸ்தகங்களை படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுட்டார் இனிமேல் ஆன்மீகத்தை பற்றி இதை விட எளிமையாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது அதை நான் தீர்மானமாக ஏன் தீர்மானமாக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா சொல்கிற வழியானது நிஜமாகவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் இதுதான் நான் எப்படி பகவத்பாதைக்கு வந்தேங்கிறது இது என்னுடைய தேடல்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்தோம் போகிறோம் அதை முடித்து வச்ச ஒரு பெரிய அனுகிரகம்னு வடமொழியில் சொல்கிறோம் அந்த பெருமை வந்து ஐயாவை தான் சேரும் அதுக்கு எட்டுநாளே ஐம் இன்டர்டெட் டு ஹிம் கடைசி வரைக்கும் நன்றி அறிவதும் இருப்பேன் திருப்தியே இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்போ எனக்கே தான் தோணினது அப்போ தான் ஏதோ அந்த இறையிடம் இறையிடம் எங்கும் நிறைந்த பரிபூர்ண நந்தமே அதுக்கிட்ட சொன்னதுனாலேனும் தெரியல ஆக்சிடெண்டெல்லாம் பகவத் வியாசமாச்சாரம் வந்து சேர்ந்தது அதனால் அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் வாசிக்க நேர்ந்தது ஏன்னா படிக்கிறப்பவே ஒரு திருப்தி வந்துடுத்து எனக்கு இந்தியாவில் வந்து பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா இது தான் எனக்கு சாத்தியமான காரியமா நடக்கக்கூடிய காரியமா இது வேண்டாத எண்ணம் தானே தூக்கி எரிய வேண்டியது தானே இப்போ காஃபி சாப்பிட்டாது ஆ அது பண்ணலாம் உடனே எழுந்து போய் டிகாக்ஷன் எடுத்து பொடி போட்டு டிகாக்ஷன் பண்ணி பாலை காய்ச்சி காஃபி சாப்பிட்டு கரெக்டாக கலந்து வந்து உட்காந்து சாப்பிடும் ஸோ புறத்தை செய்வன திருந்த செய் எவ்வளோ நிம்மதி நினச்சதை பண்ணிட்டோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நின தேவையானதை நினைக்கிறது தேவைப்படுறப்ப அதை தீர்மானமாக நல்ல முறையாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணி விடுறது தீர்மானம் நல்லா செய்வன திருந்து அழகான வார்த்தை அழகான வார்த்தை செய்வன திருந்து வேண்டாததை தூக்கி போடுறோம் வீடு நிறைய குப்பை இருக்குன்னா வச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் வந்த குப்பை தான் அது எதுக்கு தூக்கி போடணும் ஓகே போகுது தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணி போடுவோம் இங்கே அது கூட அவசியம் இல்லை அது வேண்டாத குப்பைன்னு தெரிஞ்சாலே போகும் குப்பை இருக்காது போயிடும் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அதாவது பிரச்சனைங்கிறது தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்தே கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கத்தான் போகிறது முந்தி வந்து அந்த பிரச்சனை ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏது பண்ண போகிறோம்னு அது அதை பற்றி நிறைய திங்க் பண்ணி அவஸ்தப்பட்டது தான் முக்கியம் சிம்பிளாக போயிடுது எந்த பிரச்சனையுமே பிரச்சனையாக இல்லை சரி அங்கே போய் காஃபி சாப்பிட்டு வரலாமா அஞ்சு ரூபா கொடுத்து என்ன பார்த்து பர்ஸ் எடுத்துகிட்டாச்சு அஞ்சு ரூபா போட்டுட்டாச்சு போயாச்சு கடையில் காஃபி சாப்பிட்டு வந்து ஜோரி முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் நான் அப்புறம் ஹோல் டேஸ் பிஃபோர் யூ அப்புறம் பிரச்சனை ஒன்றும் இருக்கிற பொருத்தில் வந்தால் தான் பிரச்சனை ஸோ பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையாக இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் வயசாகிடுத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபினிஷ் உங்கள் உடல் வந்து அறுபதுல இருந்தால் கூட இரநூறு வயசு மாதிரி ஆகிடும் சுண்டு வரல கூட நாட்ட முடியும் அந்த வார்த்தையை சொல்லப்படுது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அது வேண்டாத வார்த்தை அந்த வேண்டாத சிந்தனை ஆல்சோ எண்ணம் ஆல்சோ நீ ஒன்று அந்த எண்ணத்தை க்ரியேட் பண்ணலை உண்டாக்கலை எங்கேருந்தோ வருது எங்கே வேணால் போயிட்டு போட்டு விட்டு அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய கட்டையை தூக்கி ஆற்று வெள்ளத்தில் போட்டால் அது படி முதந்துன்னு போயிட்டே இருக்க முடியும் அந்த பிரவாகத்தில் அந்த மாதிரி முதந்துன்னு போயின்ட்டு அவ்வளோதான் சூன்ய பிரவாகம் ஐயாவோட புரிதல் அஞ்சு நிமிஷத்தில் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் இது 
இதுக்கு மேலே தான் சொன்னது இதுக்கு மேலே எளிமையாக யாரா இனிமேல் எந்த அவதாரம் வந்தாலும் கூட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு எளிமையாக முடிச்சுப்பிட்டார் அவர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மூத்த இசைக்கலைஞர் மதுரை திரு ஜி எஸ் மணி ஐயா அவர்களை சந்திக்க வந்திருக்கோம் ஐயா வந்து கடை மாமணி விருது நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்கார் அது ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு மாமா வாங்கின விருதுகள் அதோடு இல்லாமல் நிறைய லாங்குவேஜஸில் சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்கு தமிழ் இதிலெல்லாம் இரநூத்தி அறுபதுக்கு மேலே பாடல்கள் எல்லாம் இசையமைச்சிருக்கார் பாடல்களையும் இயக்கியிருக்கார் அதே மாதிரி ஆல் இண்டியா ரேடியோ சென்னை ஆல் இண்டியா ரேடியோ அதர் ஸ்டேஷன்ஸ் தூர்தர்ஷன் இங்கெல்லாமும் இசையமைச்சிருக்கார் சினிமாலேயும் ஐயா தன்னோட திறமையை காமிச்சிருக்கார் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் கூட கமலஹாசன் கூட அவா கூட தான் ஐயா தன்னோட திறமையை காமிச்சிருக்கார் இன்னைக்கு நம்ம ஞானம் முக்தி இதை பத்தி ஐயாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி சில கேள்விகள் கேட்கலான்னு வந்திருக்கோம் வணக்கம் ஐயா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ஐயா ஐயா இப்ப நீங்க கர்நாடக இசையில உச்சத்துல இருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக தேடல் எப்படி ஐயா ஏற்பட்டது சின்ன வயசுல இருந்து இது ஒன்று இல்லை மதுரையில எங்களுக்கு ஒரு பாய்ஸுக்கு எல்லாருமே எல்லா பாய்ஸுக்குமே டெ கார்த்தால டெய்லி மீனாட்சி கோவிலுக்கு போகிற பழக்கம் உண்டு மீனாட்சி கோவிலில் சாயந்தரம் சாயந்தரம் கூட போவோம் நான் மார்னிங் வந்து டெஃபினட் கோவிலுக்கு போயிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு போவோம் அப்படி வர்றப்ப சில பேருடைய அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லணும் சில பெரியவார் நடுவில் வந்து நித்தியம் ஒன்று பார்க்குறேன் எனப்பேன் என்ன அப்படி என்ன இருக்குது மீனாட்சி கோவில்னு கேட்பா தெரியல சொல்லுங்கோ இப்போ சின்ன வயசுனால தெரியாது சொல்லுங்கள் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவா கேட்போம் அந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் பெரியவாரெலாம் சொல்லி ஒரே அடியாக அம்பாள் மேலே பக்தியை டெவலப் பண்ணி விட்டா ஸோ அதில் அதிலேருந்து அம்பாள் மேலே ஒரு தனி அட்ராக்ஷன் அட்மிரேஷன் இன்வால்மெண்ட் இது இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப தீவிரமான ஈடுபாடு அது அந்த தீவிரமான ஈடுபாடு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்பாள் பரமா உபாசனைன்னு சொல்லுவாள் அது வழிபாடு முறையில் ஸ்ரீ வித்யான்னு ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியில் கொண்டு போய் இறை சேர்த்தது அதில் சேர்த்து அதில் எது முக்கிய அதாவது கடைசி கட்ட விதமாக பூர்ண தீட்சைன்னு சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் வந்து ஸோ ஸ்ரீ வித்யாலாம் பூர்ண தீட்சை ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கடைச்சி கொடுத்து அதெல்லாம் அது ஒரு சைடு அது அதனால் சிவன் மேலே பக்தி குறவுன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் எனக்கு திருவாசகம் தேவாரத்தில் ஈடுபாடு நிறைய உண்டு அதனால் திருவாசகத்தில் வந்து நமச்சிவாய் பாழ்கநாதன் தாழ் வாழ்க சொல்லாத நாளே கிடையாது இன்றைக்கும் காலையில் சொல்கிறேன் அது ஸோ அந்த இந்த இதனுடைய டெஃபனேஷன்லாம் அப்போ சின்ன வயசில் என்ன ஏதுன்னு புரியாது இந்த தேவி வழிபாடில் வந்ததுக்கப்புறம் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறப்ப சஜான் உட்ராஃப்னு ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் வந்து ஆர்தர் ஆவலான் அப்படிங்கிற புனைப்பெயரில் நிறைய தந்திர சாஸ்திரத்தில் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் கணேஷன் கம்பெனிங்க பப்ளிஷ் பண்ணி ஈவன் நான் விட்சி சாவர் அதெல்லாம் படிக்க நேர்ந்தது சில இது லைப்ரரியில் சில பேர் வீட்டிலேருந்து வாங்கி படித்து எல்லாம் பண்ணி ஸோ அதில் தீவிரமாக ஒரு ஸ்ரீ சக்கர பூஜைன்னு சொல்லுவேன் அதில் அதில் ஈடுபட்டு அதில் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் இதுதான் எப்படி ஆன்மீக தேடல் ஆரம்பத்துக்கு காரணம் இது தான் ஸோ ஸ்ரீ வித்யை வந்து தொடர்ச்சியாக இட் வாஸ் கீப்பிங் மீ ஆல் ரைட் சென்னைக்கு மதுரையை விட்டு சென்னைக்கு எழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் வந்தேன் அப்போ கூட நித்தியப்படி பூஜையெல்லாம் உண்டு பண்ணிட்டு தான் என் வேலைக்கு போவேன் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கும் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சொல்லுவார் நான் நாலு மணிக்கு இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக போயிட்டு வந்து இப் இப்படி அது இன்ட்ரெஸ்ட் தானே வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு திட்டத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இதோடு இல்லையே வேறு ஏதாவது இருக்கணுமே நான் உபனிஷத்தெல்லாம் வாய்ச்சின்னு இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஸோ வேதாந்தத்தில் பூஜை வெளியில் தானே பூஜை பண்ணுறோம் உள்ளேயும் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே இது எப்படி உள்ளே பூஜை பண்ணுறது இது என்னடா வெளியே உள்ள இந்த உபதிரவங்கள்லாம் அப்போ தேடல் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறே ரிஷிகேஷில் சிவானந்தர் ஆசிரமத்தில் மூணு மாதம் தங்கியிருந்தேன் அவர் கிறிஸ்டியானோவா சிவானந்த சுவாமி இந்த ஃபோட்டோ கூட இங்கே இருக்குது பார்க்கலாம் 
அவர் பிளாட்டினம் அவருடைய எழுபதாவது வயசு ஜூபிளி பிளாட்டினம் ஜூபிளி ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரிவாங்க சிங்கேரி பிரிவார் அப்புறம் யூஜின்னு ஒரு யூஜி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் அங்கே லக்னோவில் வந்து பாப்பாஜின்னு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி போகிறப்ப வரிசையாக அப்படியே வந்துட்டு இருக்கிறப்போ எதுலேயும் நிற்க முடியல கிரியா யோகம் பண்ணேன் பாபாஜின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஸோ அதுலேயும் அட்வான்ஸ் ஆனேன் அதுவும் ஒன்றும் திருப்தி அடையலை நாம் தான் சா வி ஆர் சூஸிங் ஆகிறாங்க அதை தப்பான வழியில் செலக்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கும்போன்னு கூட சந்தேகம் வந்தது எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ ராம்சந்திர மிஷனில் சேர்ந்தேன் சகஜ மார்க் அதில் ப்ரிசப்டாராக அவா பண்ணினேன் ஸோ எங்கே போனாலும் ஒரு அட்வான்ஸ் ஒன்று இருந்தது அது இட் டின்ட் சாட்டிஸ்ஃபை மீ கடைசியில் இந்த இசைக்கு நான் வந்த காரணமே நாம சங்கீர்த்தம் பஜனையில் பாடி பாடி தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் ஸோ கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தம் பார்த்தா சொல்லிட்டு இருந்தால் கூட போருமேங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டேன் இது எதுக்கடா இந்த புத்தரும் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போது இவ்வளவும் பண்ணி உங்களுக்கு நிம்மதி இல்லையேன்னு வீட்டில் சொன்னான் என் ஒய்ஃப் சொன்னான் ஆமாம் ஆமாம் வாஸ்தவம் தான் இன்னும் தேடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே எதுவும் இது முடிவே கிடையாதா அப்படின்னு இது இங்கே தான் கா இந்த வீட்டில் தான் காட் முடிவு இல்லை போல் இருக்கு தேடித்தே இருக்கணும் போல் இருக்குது இப்படி தான் தலையெழுத்த அப்படி தான் இருக்கும் என்னமோ தெரியல அப்படின்னு இதில் வந்து இப்படி சுற்றிட்டு வர்றப்போ ஆக்சிடெண்டலாக ஐயாவை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவர் ஞானத்தை இந்த புஸ்தகம்லாம் இருக்குது நர்மதாவில் போட்டிருக்காங்கன்னு நேராக வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஆன்மீக விடுதலையும் ஏதோ ஒரு புக் ஒன்று இப்போ ரிமெம்பர் கரெக்ட் பையா பசங்க எல்லாமே இருக்கீங்கிட்ட அது அது வாங்கிட்டு வந்து படித்தேன் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் அவரை பற்றி நீங்கள் படிக்க அவரை பற்றி வந்து சூன்ய பிரபாகம்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் கார் எழுதியிருக்கார் அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் ஐயாவை படிங்க புரியும் அப்படின்னு இப்போ சூன்ய பிரபாகம் இட் இம்ப்ரெஸ்ட் மீ ட்ரமெண்டஸ்லி சூனிய பிரபாவம் படித்த உடனே நான் ஐயாவா அங்கே அந்த நர்மதா அந்த பப்ளிஷர்ஸ் தான் ஐயா நம்பரை கொடுத்தாங்க நான் நேராக திருச்செந்தூருக்கு பேசினேன் இப்போ பார்க்கணும் நீங்கள் இப்போ வர வேண்டாம் நானே மெட்ராஸ்க்கு வரேன் நானும் இன்றைக்கி வரேன் இந்த அட்ரஸில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த அட்ரஸ் பிலாசம் ஃபோன்லாம் கொடுத்தார் இந்த முதல் நானே ஐயா ஒய்ஃபுமா போய் அவர் அங்கே புஸ்தம் படித்த உடனேயே இவ்வளோ சுலபமாக இருக்கே ஏன் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது பாக்கியெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சது அதுக்கு மற்ற வழி காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொல்லலை நம்ம கொத்துக்கல எது நினச்சி போனேனோ அது கிடைக்கல அப்புறம் ஐயா சொன்னது முழுக்க எனக்கு பகவத்தையா பேசினது ஏதோ நேரில் என்னோட பேசுகிற மாதிரியே இருந்தது புஸ்தத்தை படிக்கிறப்போவே நான் நேரில் பார்த்த உடனே இவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார்னு நான் எதிர்பார்க்கல சிம்பிள்னா பியாண்ட் சிம்பிளிசிட்டி எளிமைன்னு சொன்னால் அதுக்கும் கீழே தான் இருந்ததுன்னா அந்த லெவலுக்கு இருக்கிறவர் அவர் பேச்சிலேருந்து நடவுடைய பாவனையிலேருந்து எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இங்கே பா ஐயாவை பார்த்துருப்பீங்க செஞ்சுருப்பீங்க ரொம்ப கவர்ந்தார்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் அந்த மாதிரி ஹி அட்ராக்டட் மீ வெரி மச் அப்புறம் ஒரு புஸ்தகம் விடாமல் எல்லா புஸ்தத்தையும் வாங்கி படித்து அப்புறம் ஞானமும் வாங்க மெட்ராஸில் நடக்கிறது அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி இது தாண்ட வழி அவர் சொன்னாப்பில் ஆன்மீகங்கிறது எவ்வளோ எளிமையானதுங்கிறது அவர் பார்த்து அவர் புஸ்தங்களை படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுட்டேன் எண்ணங்கள் எங்கேருந்தோ வருது அது வேண்டி வந்துட்டு போகட்டும் வேண்டியதை எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வேண்டியது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா செய்வன திருந்தச்சு அதை நல்லபடி வெளியில் அப்போ தான் இந்த அகம்புறம் சமாச்சாரம் தான் புரிய ஆரம்பிச்சுது அந்தர்கதம் பகி பகிர் பகிர்னு சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்கிறேன் இனிமே ஆன்மீகத்தை பற்றி இதை விட எளிமையாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது அதை நான் தீர்மானமாக ஏன் தீர்மானமாக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அத்தனை புஸ்தகம் வாசிச்சிருக்கேன் ஆங்கிலத்திலும் சரி தமிழ்லேயும் சரி 
இவ்வளோ எளிமை இதுக்கு அதுக்கு மேலே கிடையாது கிரிக்ஸாக சொல்கிறப்பில் ச லாஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த முறை இந்த மெத்தர்ட் ஐயா சொல்கிற வழியானது நிஜமாகவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் அது அவ ஐயாவும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கூட இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய சேலத்தில் ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் பகவத் பாதை மேகசின் மூலமாக கூட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நம்மளால் உபகாரம் செய்கிறதுனா வாய்க்கு நம்ம ரெண்டு பேர்கிட்ட சொன்னால் போகிறோம் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் ஒருவா வரட்டுமே அப்புறம் அப்படி போகும் அப்படி இது பரவ வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதாவது மக்களுடைய நலனுக்காக பரவ வேண்டியது ஆன்மீக தடல் எதுக்கு அப்படின்னா ஆன்மீக தடல் இருந்தால் தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் வருவதை எதிர்கொள்ள முடியும் வாழ்க்கையை செம்மையாக நடத்த முடியும் அது பகவத்தை அவனுடைய அறிவுரைகளினுடைய ஒரு அடிப்படையே அப்படித்தான் தெரிகிறது எனக்கு நல்லா மாற்றுறது ஆளெல்லாம் அதாவது ஐயா சொன்னது கொஞ்சம் அபியாசம் சும்மா அப்பப்போ அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் பத்து பத்து நிமிஷம் அபியாசம் பண்ணால் கூட போகும் அது எப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஆளை மாற்றுறதுன்னு தெரியும் தன் அங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் சொல்லப்போ டாப்ஸி டர்வி அப்படி மாற்றம் அது இது இயற்கையாக பார்த்து அந்த வேர்டு இயற்கைன்னு சொல்ல நாம் இது பழக்கத்தில் சொல்கிறதுனா ஆண்டவனாக பகவானாக பார்த்து அனுப்பிச்ச ஒரு பெரியவர் அவர் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் இதுதான் நான் எப்படி பகவத் பாதைக்கு வந்தேங்கிறது இது என்னுடைய தேடல்களில் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்தோம் போகிறோம் அதை முடிச்சு வச்ச ஒரு பெரிய அனுகிரகம்னு வடமொழியில் சொல்கிறோம் அந்த பெருமை வந்து ஐயா பார்த்தான் சார் அதுக்கு எட்டுநாளிலேயே ஐம் இன்டர்டெட் டு ஹிம் கடைசி வரைக்கும் நன்றி அறிவதோடு இருப்பேன் ஐயா எங்களை பகவத் ஐயா மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆன்மீக தேடல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தேன்னு சொன்னீங்க அதில் நிறைய அந்த பயிற்சிகள்லாம் பண்ணும்போது அதில் தோல்வி வரும்போது அதில் தோண்டு போகும்போது அதை எப்படி சமாளிச்சிங்க அதில் எப்படி அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வந்தீங்க அப்போ உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் ரைட் வெளியில் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்ரீசக்கர பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தீவிரமாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் எது எடுத்தாலும் தீவிரமாக போகிறது தான் வழக்கம் அது சுபாவம் திருப்பி 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 பூஜை தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு எந்த எண்டே இல்லையா ஆனால் எவ்வளவோ பிரிவாக அந்த ஸ்ரீசக்கர பூஜையெல்லாம் பெரிய பிரிவாகலாம் இருந்திருக்கா அவள் சித்தியெல்லாம் அடைஞ்சு மெரக்கல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா மெரக்கல்ஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அது அவசியம் இல்லை இப்படி எனக்குள்ளே ஏற்றுவது ஸோ அந்த டிசப்பாயிண்ட் ஆன உடனேயே யார்கிட்ட போய் நான் இது எனக்கு அவ்வளோவா சரியாக வரல அம்பாளிக்கிட்டே எனக்கு வேறு வழி காட்டு ஏன்னா அது ஒன்று தான் கையில் இருக்குது எங்கள்கிட்ட வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ தட் வாஸ் ஒன்லி திங் ஐ ப்ரேடு பிரார்த்தனை பண்ணேன் அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணதில் தான் ஒவ்வொன்றா வந்தது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்திருக்குது அப்புறம் கிரியா யோகம் பிறகு மூச்சு போயிடுச்சு அது பண்ணி ஸோ வெளியில் பூஜை பண்ணுறது பார்த்தா உள்ளே மூச்சை வச்சுட்டு பண்ணணும் கிரியா யோகங்கிறது ஹிமாலயாசில் பெரிய பெரிய வளம் இருக்குது அது அவ்வளோவா இம்ப்ரெஸ் பண்ணலை என்ன நூற்றி எட்டு கிரியா பண்ணுறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நான் வந்து ஐம்பத்தி நாலு கிரியா வரைக்கும் வந்தேன் நான் தயா மாத்தான்னு அப்போ பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தம்மா மெட்ராஸ் கத்தில் அந்தம்மா டைரெக்டாக தீட்சை கொடுத்தா எனக்கு அப்புறம் அந்தம்மா ராஞ்சியில் இவன் போனோம் பார்க்கணும் நீ வா அப்படின்னா இங்கே நானும் விடுமா போகணும் அப்போ அவன் அவளுக்கு தீட்சை பண்ணி வச்சான் அந்த அம்மா இந்த மாதிரி தோல்விங்கிறது வந்து வந்து ஒரு அதிருப்தி வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னடா இதுக்குன்னு மனக்கடுறோம் பர்ஃபெக்டாக ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இல்லை அந்த மெசேஜை ஜனங்களுக்கு கொண்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க என்ன சொன்னார் வளலான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க கொலை போலாது தவிர்த்தல் அப்படின்னா அது என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாமா எனக்குத்தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நான் திருப்தியே இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்போ எனக்கே தான் தோணினது அப்போ தான் ஏதோ அந்த இறையிடம் 
இறைவன் எங்கும் நிறைந்த பரிபூர்ணானந்தமேன அதுக்கிட்ட சொன்னதுனாலேனும் தெரியல ஆக்சிடெண்டலாக பகவத் வியாசம் ஆச்சாரம் வந்து சேர்ந்தது அதனால் அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் வாசிக்க நேர்ந்தது ஏன்னா படிக்கிறப்பவே ஒரு திருப்தி வந்துடுத்து எனக்கு அவரே தன் இது இவ்வளோ எளிமையான சமாச்சாரத்தை ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கல் படுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு நான் புதுசில் சொல்கிறேன் அதே அண்ணன் தான் எனக்கும் தோணுது தேவையில்லை நம்மளை விட நமக்கு முன்னால் ஒருத்தர் திண்டாடி திருவில் நின்று கண்டுபிடிச்சி வச்சுப்பிட்டார் அதனால் அதை கொஞ்சம் தீர்மானமாக பண்ணி பார்ப்போம் இதில் பெருசாக எளிய மரம் பண்ணி பார்க்குறதுல ஒன்றுமே கிடையாது எளிய மரம் வேணுங்கிற எண்ணங்களை வெளியில் கொண்டு வந்தேன்னா செய்வான புறத்தில் செய்வான திருந்துச்சு வேண்டாத அதை பற்றி வந்துட்டு போட்டு விட்டுவிட வேண்டியது தானே ரொம்ப சரி அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் எல்லாேருக்கும் சொல்லுவேன் நான் நான் சில பேர் பேச வருவா ஐயா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் போய் இது மவுண்ட் ரோடில் இருந்து கிரே எத்தனையோ கார்லாம் போகிறது ரிக்ஷா போகிறது இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா சில பேர் பார்க்க வர்றப்ப கூட சொல்லுவேன் நீ போய் மவுண்ட் ரோட்டில் நிற்கிற ஆட்டோ போகிறது கார் போகிறது மனுஷா போகிறது பஸ்ஸஸ் போகிறது எத்தனையோ போகிறது எதையாவது நீ க அட்டாச்மெண்ட் வைக்கிறீங்க யார் தான் வந்துட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்புறம் நீ பாட்டு வழியில் திருப்பி உள்ளே போயிடுறது அது மாதிரி எண்ணங்கள் எத்தனை வந்தால் என்ன நீ பாட்டியை பார்த்துக்கிட்டு விட்டுது எவ்வளோ கஷ்டமே இல்லை ஐயா சொல்கிற மாதிரி வேண்டாது இது இப்போ எனக்கே ஒரு எண்ணம் வருது நாம் ஏன் முயற்சி பண்ணக்கூடாது இந்தியாவில் வந்து பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா இது தான் நினைக்கு அதான் சாத்தியமான காரியமா நடக்கக்கூடிய காரியமா இது வேண்டாத எண்ணம் தானே தூக்கி எரிய வேண்டியது தானே ஒன்றும் பண்ண பேசாமல் இருந்துடும் அது போய்டும் அது பல மினிஷன் மோடியோடே போய் நின்றுக்கும் அது அது எப்படி வேணால் போட்டு இருந்த வாக்கு என்ன இப்போ காப்பி சாப்பிட்டாது ஆ அது பண்ணலாம் உடனே எழுந்து போய் டிகாக்ஷன் எடுத்து பொடி போட்டு டிகாக்ஷன் பண்ணி பாலை காய்ச்சி காஃபி சாப்பிட்டு கரெக்டாக கலந்து வந்து உட்காந்து சாப்பிடும் ஸோ புறத்தை செய்வன திருந்தச்சை எவ்வளோ நிம்மதி நினச்சதை பண்ணிட்டோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நின தேவையானதை நினைக்கிறது தேவைப்படுறப்ப அதை தீர்மானமாக நல்ல முறையாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணி விடுறது தீர்மானம் நல்ல செய்வன திருந்த அழகான வார்த்தை அழகான வார்த்தை செய்வன திருந்தச்சை அது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கூட செய்வன திருந்தச்சைங்கிறது ஏனோ தானோ உண்ணோம்னா நல்லா இருக்குது ஏன்னா மனசை சரியாக பண்ணலையேன்னு குத்திகிட்டே இருக்கும் மனசில் என்ன இருக்கோ அது தான் உடலில் மைண்ட் இஸ் தி பாடி மனசில் ஒன்றுமே இல்லை நிர்மலமாக இருக்குங்கிறப்ப பாடியிலையும் ஒரு புத்தனும் இருக்காது நிர்மலமாக இருக்கும் பாடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இன்னொரு சீக்ரெட் இது ஐயா சொல்லலையே தவிர நான் சொல்கிறேன் மனசில் ஒன்றும் அது பாட்டி வந்துட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு மனசை அஃபெக்டே பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப உன் உடலில் ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்காது எப்போ எப்போ வியாதியாக இருந்தாலும் டிசால்வ் ஆகி போயிடும் இது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இது ஐயா சொல்ல தெரியாதுங்கிறது இல்லை ஐயா வந்து சொ ரொம்ப சொல்கிறது இல்லை இதை பற்றி மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம்னு அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்கா மனமது செம்மையானால் உடல் ஆரோக்கியமும் செம்மையாக இருக்கும் எவ்வளோ சுலபம் எவ்வளோ சுலபம் சார் நம்ம ஒரு அதிர்ஷ்டம் நாம் உயிரோடு இருக்கிறப்போ இப்படி சொல்லக்கூடிய பகவத் ஐயாவும் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு இருக்கார் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கிடச்ச வழியை ஐயா சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நடைமுறையில் கொண்டு வரணும் அது ரொம்ப சு ரொம்ப எளிமை அது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னு பத்து நிமிஷம் உட்காந்தாலே எத்தனை ஊர்பட்ட எண்ணங்கள் வருதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் வரட்டும் அப்படின்னு உட்காந்து ஆ என்ன என்னென்ன ஒன்றுமோ வாங்க அப்படின்னு அந்த எண்ணங்களை நானே இன்வைட் பண்ணுவேன் வாங்க என்னென்ன வராது பேசாமல் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகிடும் ஹாயாக மனசை அப்போ நிம்மதியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் நிம்மதின்னு இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படி இருக்குது நிம்மதின்னு சொன்னால் கூட அது உன்னை சார்ந்தது ஆகிடுறது அது கூட இருக்கு ஒரு சூன்ய ஸ்தித்தின்னு சொல்லாலே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தித்தி ஒன்று அப்பப்போ வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் அதை அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுனா ரொம்ப பாகியசாலிகள் இந்த இதை ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் ட்ரை பண்ணாலே அது வந்துடும் ஐயா சொன்ன வழியில் இது வந்துட்டுன்னா யார் அபியாசம் பண்ணுறாங்களோ அவள் ஆளே மாறிடுவாங்க நிம்மதியாக பொறுமையாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இதுக்கு மேலே இனிமேல் இதுக்கு மேலே வழி யாராலையும் சொல்லவே முடியாது அதாவது மேலேருந்து கீழே வரும் தரையில் வந்து தட்டியாச்சு ஏரோப்ளைன் வைங்க 
அதுக்கப்புறம் எப்படி கீழே போக முடியும் தரையில் தேடி இதுக்கு மேலே கீழே போக முடியாது அந்த மாதிரி இதுக்கு மேலே எளிமையாக உலகத்தில் யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் பரிபூர்ணமான ஒரு அபிப்பிராயம் என்னென்னா ஐயா சொன்னதை வந்து நீங்கள் அபியாசம் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அபியாசத்துக்கு எது என்ன உட்காந்து மூ மூச்சை பிடிச்சிடும் உட்கார் ஒன்றுமே அப்படி பேசாமல் உட்காந்து நீங்கள் அப்படியே தெய்வமே இருந்து அந்த காலத்தில் சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி தெய்வமே இங்கே தெய்வங்கிறது பதிலாக நீ நீயாக இரு அவ்வளோதான் ஃபினிஷ்ட் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எந்த எண்ணமும் உனக்கு ஃபாரின் தான் உனக்கு அது வெளி தான் எந்த எண்ணமும் இட்ஸ் அ ஃபாரின் மேட்ரு ஃபார் யூ எங் எண்ணங்கள் எங்கேருந்து வருகிற அதெல்லாம் ஒன்றும் வரல எதுக்கு எங்கேருந்தோ வருது எங்கேயோ போயின்னு இருக்கு விட்டுரு உங்ககிட்ட வந்துட்டு போகிறது உனக்கு தெரியுது இல்லையோ இந்த தெரியறதில்ல வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோ வேண்டாம் அதை விட்டு அது மாதிரி போயிடும் அவ்வளோ ரொம்ப சுலபம் ரொம்ப சுலபம் நான் நம்ம இதுக்கு கீழே தான் சொல்ல முடியுமான்னு எவ்வளோ யோஜனை முடியும் இதுக்கு மேலே முடியாது ஸோ இந்த ஞானம் இதெல்லாம் புரிதலை பற்றி கேட்டீங்க நீங்கள் என்ன பெரிய புரிதல் ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது வேண்டாததை தூக்கி போடுறோம் வீடு நிறைய குப்பை இருக்குன்னா வச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் வந்த குப்பை தான் அது எதுக்கு தூக்கி போடணும் ஓகே போகுது தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணி போடுவோம் இங்கே அது கூட அவசியம் இல்லை அது வேண்டாத குப்பைன்னு தெரிஞ்சாலே போதும் குப்பை இருக்குது அது போயிடும் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் புருஷர்களும் சரி ஸ்திரீகளும் சரி குழந்தைகளும் சரி யாரும் இதாக அனுஷ்டிக்க முடியும் அபியாசம் பண்ண முடியும் நடைமுறையில் கொண்டு வர முடியும் பெரிய பிரம்ம பிரயத்தனம்னு உடம்புடைய சொல்லுவோம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிளாக ஒன்றுமே ஒன்றுமே இல்லை இந்த பகவத்தையா சொல்கிறது மாதிரி அவ்வளோ எளிமை ரொம்ப எளிமையாக இருந்தால் அது நமக்கு அப்பீல் ஆகாது கொஞ்சம் படாடோமாக இருந்தால் தான் அப்பீல் ஆகும் ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வேட்டி துண்டு போட்டு வந்தோன்னு நம்ம மதிக்க மாட்டோம் அவனே ஜரிய அங்கவசரமோ இப்போ சில்க் ஜிபாம் போட்டு வந்தால் ரொம்ப பெரிய ஒரு உள்ளிருக்கும் இப்படியே பழக்கப்பட்ட மக்கள் நாம் அதனால் இந்த எளிமையை முதல்ல புரிஞ்சுட்டாலே போகிறோம் பாதி கேம் ஜெயிச்சா அப்புறம் ஆஃப் தி பேட்டில் சொன்னோன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவா நான் தீர்மானமாக சொல்கிறேன் என்ன தீர்மானமாக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளவு திருவில் திண்டாடி இருக்கேன் அவ்வளோ ஒவ்வொரு வழியில் போய் முட்டி 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 திரும்பி வந்தவன் தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ இப்போ எனக்கு எண்பத்தி எட்டு வயசாக இருக்குது ஐயாவை விட கொஞ்சம் பெரிய வந்தான் வயசில் வயசில் இது வந்த உடனே இந்த அனுபவம் மனசில் பட்ட உடனே ஐயோ இது எல்லாருக்கும் போகணுமே என் மாதிரி இது மற்றவன் திண்டாடப்படாது ஆணோ பொண்ணும் அதுக்குத்தான் பெரும் முயற்சியாக வளஞ்ச எல்லோரும் பண்ண சரவணம் ஜீவ மணிலாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கு நம்மளால் அதை உதவி பண்ணணும் எப்படி நான் உதவி பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏன் ஒருத்தர் இருக்கார் இதுதான் அவருடைய போதனை சின்ன சின்ன சமாச்சாரங்கள் அதை அவர் பக்கத்தில் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் ஐயா கிட்டே வருவாங்க இந்த வழிக்கு வருவாங்க இல்லைன்னா அப்புறம் இயற்கை எப்படி விதிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி தான் நடக்க போகும் அம்மா இப்போ இந்த ஞான புரிதல் அப்புறமா கூட லைஃப் லைஃப் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் தான் இல்லையா ஸோ முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் லைஃப்பில் நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த புரிஞ்ச புரிதல் அடைந்த பிறகு கூட நம்மளுக்கு உங்களுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி மம்மா டேக்கிள் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறேன் முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் என்ன மம்மா டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது பிரச்சனைங்கிறது தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்தே கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கத்தான் போகிறது முந்தி வந்து அந்த பிரச்சனை ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏது பண்ண போகிறோம்னு அது அதை பற்றி நிறைய திங்க் பண்ணி அவஸ்தப்பட்டது தான் மிச்சம் நாளைக்கு உடம்புக்கு வந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது படுத்துட்டால் என்ன பண்ணுறது செலவுக்கு பணம் ஒன்றுமே யார் நம்மளை கவனிச்சுப்பா என்ன பண்ணுறது எங்கே போகிறது வேண்டாத கை நீ இப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்க இல்லையா அதிலே இருங்கிற என்ன ஏன் கல்பனை இதை கொண்டு போய் திண்டாடுற அந்த கல்பனை தான் பிரச்சனையாக வருது எந்த பிரச்சனையுமே இங்கிலீஷில் சொல்ல ஃப்யூச்சர் ஓரியன்டட் ரொம்ப எதிர்காலத்தை ஒட்டினது தான் எதிர்காலங்கிறது உனக்கு தெரியுமா வர்றப்ப அது எதிர்காலம் வந்து நிகழ்காலமாக வர்றப்ப பார்த்து பப்பு எதுக்கு திண்டாடிண்டு ஸோ அது மனசை போட்டு குடையிறது இப்போ திங்க் பண்ணேன்னா இப்போ நம்ம அந்த அண்ணா தானே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்றைக்கோ உடம்பு சரியில்லை அது ஆறு உடம்பு சரியாக இருக்க போகிறதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் அது அப்போ பார்த்து போவோம் இப்போ இதுக்கு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் தோண ஆரம்பிச்சுது 
அப்போ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் பெருசாக தான் எந்த சின்ன பிரச்சனை கூட கரெக்டாக இருந்தோடு காஃபி சாப்பிட இவ்வளோ தூரம் நடந்து போடுமே நம்ம வீட்டை காஃபி பிடி ஆகி போயிடுச்சு இது என்னடா பிரச்சனை நம்ம தலையிட்ட பார்த்தியா இங்கே நடந்து போய் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து காஃபி சாப்பிட்டு வர வேண்டியிருக்கு இது எதுக்கு வீட்டில் காஃபி இல்லை போய் சாப்பிட்டு வர வேண்டியது தானே இது ஒரு பிரச்சனையாக நாம் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் நாமளாக உண்டாக்கிட்டு அதை பெருசாக்கிக்கிறோம் இப்போ ஐயாக்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் காஃபி இல்லையா சரி போட்டுக்கலாம் ஆ போட்டுக்கலாம் நாங்கள் தான் கடையில் தான் போய் வாங்கி சாப்பிடணும் போமே சிம்பிளாக போயிடுத்து எந்த பிரச்சனையுமே பிரச்சனையாக இல்லை அது ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பதில் பின்னாலே வந்துடுறது அதனால் தி பாடி அதான் எத் பாவம் தத் பவத்தின்னு ஆங்கில இது வடமொழியில் சொல்கிறாப்புல நினைக்க தனக்குன்னு நம்ம பிரிவாக சொல்லிட்டு போயிருக்காள் சரி அங்கே போய் காஃபி சாப்பிட்டு வரலாமா அஞ்சு ரூபா கொடுத்து என்ன பார்த்து பர்ஸ் எடுத்துட்டாச்சு அஞ்சு ரூபா போட்டாச்சு போயாச்சு கடையில் காஃபி சாப்பிட்டு வந்து ஜோரி முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் நான் அப்புறம் ஹோல் டேஸ் பிஃபோர் யூ அப்புறம் பிரச்சனை ஒன்றும் இருக்கிற பள்ளத்தில் வந்தால் தான் பிரச்சனை ஸோ பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையாக இருக்கிறது இல்லை அதனுடைய பலமே இல்லை அந்த பிரச்சனையில் தான் சும்மா அந்த எண்ணெய் எண்ணெய் அளவில் தான் இருக்குது அதுவும் போயிட்டுருது அது இது என்ன வேண்டாத எண்ணெய் மாதிரி இடம் தோன்றது உடனே அதனால் பாடி என்ன இருந்தும் கேட்டேன் என்னம்மா இது உடலில் வந்து ஒரு விதமான ஊருன்னு தமிழில் சொல்கிறாப்புல இடைஞ்சலே இல்லை பாடி நிம்மதியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் தான் இப்போ இங்கே எண்பத்தெட்டு வயசுக்கு முந்தா நான் வந்து நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் பாடினேன் நேஷ்னல் ஒன்றரை மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் அது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் எல்லாம் உட்காந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ரெண்டரை மணி நேரம் உட்காரணும் வாய்ஸ் டெஸ்ட்டு அது இது மைக் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணி இண்டியில் பண்ணி ஸோ ப்ரோக்ராம் கண்டினியூ நான் சொல்ல நடுவில் கட்டே பண்ணாதீங்க நேராக எடுத்துருங்க எங்கேயுமே நிறுத்த வேண்டாம் உங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நானே கேப் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாடிப்பிட்டு இந்த இன்ஜினியர் கட சார் இப்படி மூணு மணி நேரம் சப்பனா கட்டி உட்காந்துருக்கீங்களே முடிச்சு தான் உங்களால் அப்படின்னா முடிஞ்சது நேரம் தானே சார் உட்காந்துருக்கேன் இல்லைனா நடுவில் காலை நீட்டியிருப்பேன் அதெல்லாம் அநாகரிகம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது முடியும் சார் முடியும்னு நினச்சா முடியும் யோஜனை பண்ணிங்கன்னா நடக்காது இந்த பாம் ஐயாவனுடைய ஒரு வழிகாட்டவர் தான் இதெல்லாம் நீ நினச்சா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஐயோ ரொம்ப வயசாகிடுத்து தள்ளல்ல முடியல இந்த வார்த்தை சொன்னால் எஸ்பெஷலி இப்போ பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் வயசாகிடுத்தோமா தள்ளல்ல ஒன்றுமே முடிய மாட்டேங்கிறது வயசாகிடுத்தோன்னு அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் நீங்கள் வயசாகிடுத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபினிஷ் உங்கள் உடல் வந்து அறுபதுல இருந்தால் கூட இரநூறு வயசு மாதிரி ஆகிடும் சுண்டு வரல கூட நாட்ட முடியும் அந்த வார்த்தையே சொல்லப்படுது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அது வேண்டாத வார்த்தை அந்த வேண்டாத சிந்தனை ஆல்சு எண்ணம் ஆல்சு எனதுக்கு அனாவசியமாக வயசாகிடுத்து வயசாகிடுது நான் சரி வயசாகிடுது என்ன பிரச்சனை வயசாகிடுச்சுன்னா என்ன அதை மீட்டர் விஷயம் நடந்திருக்காங்களா ஏன்னா பத்து வயசுலேயும் போகிறாங்க ஏன்னா பிறந்தவங்க போகிற குழந்தைகள் இருக்குது நூறு வயசுக்கு போகிறவா இருக்காங்க எத்தனையோ காலம் எப்படி தீர்மானம் பண்ணுறதோ அப்போ பண்ணிவிட்டு போகிறது நீ எதுக்கு அனாவசியமாக தள்ள இல்லை வயசாகிடுது இந்த வார்த்தையெல்லாம் எதுக்கு ஏன்னா பெரியவங்க சொல்லி சொல்லி கேட்டு நமக்கு பழக்கம் அதை நம்ம திருப்புகிறோம் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி வயசாக எடுத்து முடியல இருந்தாலும் நான் பண்ணியிருக்கேனே இல்லையோ ஒரு பெருமை அதை சம்பாதிச்சுக்கணுமோ இல்லையோ என்னால் முடியும் எண்பத்தெட்டு வயசில் உட்காந்து மூணு மணி நேரம் பண்ணேன் சொன்னால் அது ஒரு பெருமை எனக்கு போ அதுக்காக நான் அந்த பெருமைக்கோசரம் நம்ம பெருமையெல்லாம் பட்டாச்சு எதுக்காக சொல்கிறேன் கேட்டால் நினச்சா நினைக்க எனக்கு நினச்சா முடியும் இல்லைன்னா முழங்காலம் அடிக்க முடியாது சார் சார் நினைக்கிறதுங்கிறப்போ அது நல்லது நினைக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியும் கெட்டத்தில் நினைக்கிறது நமக்கு தெரியும் நல்லதையும் நினச்சிக்கிட்டு போவோம் மேக் கெட்ட எண்ணம் வர்றப்போ அதை விட்டுடுவோம் அதை ஒன்றும் தடுக்க வேண்டாம் அது பாட்டியே வந்துட்டு போட்டோம் அதான் ஐயா சொல்கிறது அதுதான் நீ நிறுத்த முடியாது எண்ணத்தை நிறுத்த முடியாது ஒன்றா நீ ஒன்றும் அந்த எண்ணத்தை க்ரியேட் பண்ணலை உண்டாக்கலை எங்கே இருந்தோ வருது எங்கே வேணால் போய்ட்டு போட்டு விட்டுரு அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய கட்டையை தூக்கி ஆற்று வெள்ளத்தில் போட்டால் அது பாட்டியே முதந்துன்னு போயிட்டே இருக்க முடியும் அந்த பிரவாகத்தில் அந்த மாதிரி முதந்துன்னு போயிட்டு அவ்வளோதான் சூன்ய பிரவாகம் அது அழகான வார்த்தை அது அதில் போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஒன்றும் ஒன்று கூட தொடாது ஒன்று நிம்மதியாக போயின்னு இருக்கலாம் ஆமாம் நீங்கள் சோறு கிடைக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் பரவாயில்ல சாப்பாடு இல்லைன்னா என்ன ராத்திரி பார்த்துப்போம் கிடைக்கல அப்படி போனால் என்ன பத்து பேர் கொண்டு வந்து சோத்தம் கொடுத்துட்றாங்க என் அனுபவம் 
ஒரு ஊரில் மாட்டிட்டு அங்கே நம்ம அரிசி செல்லாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மாட்டி விட்டேன் பசிக்கிறது சாப்பிடணும் அந்த அங்கே எல்லாம் வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான் நிறையா இருக்குது பழக்கம் இல்லை என்னடா பண்ணுறது சரி பிள்ளை இன்றைக்கி கிடைக்கலன்னா நான் போனால் போட்டு போடுறது அதனால் அப்படின்னு ஆமாம் நான் வெஜிடேரியன் தான் இருக்குது எனக்கு பழக்கம் இல்லை சாப்பிட்டு என்னடா பண்ணுறது பரவாயில்ல இருந்தால் இருந்துட்டு போகிறப்ப என்ன பாட்டில் நிறைய ஜலம் இருக்குது சாப்பிட்டுக்கலாம் எங்கேயா போகிற இடத்துல வாழைப்பழம் கிடைக்கும் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கேன் அங்கே இந்த மிட்டாய் வேலை அவத்தர் இது வடதேசத்தில் நடந்தது மிட்டாய் வேலை கூப்பிட்டு ரொட்டினாக இருக்க வாங்கி சார் எதாவது சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு வெலை கொடுத்துருந்தான் ஏ இங்கே நீ இருக்க என்ன தெரியாதியா குடிக்கா ரொட்டி குடிக்கான்னு சரி ரொட்டி சாப்பிட்டேன் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பணத்தை நமஸ்காரம் நீங்கள் சாப்பிட்டதே எனக்கு மகா பாக்கியம் போகணும் என்ன என்ன என்னையா தெரியும் பாக்கியங்கிற நான் என்ன சன்னியாசியாக சாதுவேன் நான் வாங்கி சோத்துக்கு திண்டாடிக்கிட்டு வந்து நிற்கிறேன் எனக்கு கொடுத்து கொடுத்து விட்டு பணம் வாங்க மாட்டேங்கிறிய வாங்கிக்கோ அப்புறம் கழுத்தில் உட்காந்து பணத்தை கொடுத்தேன் அது வேறு விஷயம் எனவே அங்கே ஒருத்தன் கூப்பிட்டு பாய் சா பாக்கலிய கானா ரக்கா ஹுவா ஹே ஆய் என்று உனக்காக சாப்பாடு வச்சுருக்க வந்து சாப்பிடுங்க இது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இங்கே வந்து அந்த நம்ம பகவத்தையா பிரின்சிபலில் போடுறப்போ நான் என்னென்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை கூடவே சொல்கிறேன் நான் அதிக பிரசங்கித்தனமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி நிலையில் நம்ம வந்து ஐயா வழியில் போகிறப்போ எந்த நிமிஷமும் இயற்கை வந்து உனக்கு உதவுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம மொழியில் சொல்லுதுன்னா இந்த வழியில் போனோம் பௌத்தையா வழியில் போகிறப்போ ஆண்டவன் கூடவே இருக்காங்கிற ஒரு பாவம் இது புரிகிறதுக்கு அவசரம்னு சொல்கிறேன் எப்போவுமே ரெடியாக இருக்குது உனக்கு என்ன வேணும் அதை வந்து சேர்றது ஒன்றும் இல்லைம்மா அதாவது எனக்கு எது தேவையோ அது கட்டுறது கிடைக்கிறது நான் எது வேணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா அது கூட வருது நான் இது ஆசைப்படுறதுங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் நான் சொல்கிறது ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் இல்லை நடக்கிறத நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற பாதிரப்ப அது அதையா வழி அதுதான் சில சமயம் அது அப்படி தான் நல்லா இருக்கும் போல் இருக்காது சரி வேண்டாம் இந்த இதுக்கு இந்த எண்ணம் ஆனால் அது நடந்துடும் இதெல்லாம் ஒரு உங்களெல்லாம் உத்வேகப்படுத்தணுங்கிறதுக்கோசரம் ஊக்கப்படுத்தணுங்கிறதுக்கோசரம் சொல்லலை நடந்ததை சொல்கிறேன் நான் எந்த புஸ்தத்துலேயும் இதெல்லாம் படிக்க என் வாழ்க்கையில் நடந்ததை சொல்கிறேன் ஐயா வந்ததுக்கப்புறம் தான் நிம்மதினா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டேன் ஒரு சாந்தம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டேன் அதாவது இது இங்கே மதுரை பக்கத்தில் சொல்ல போல ஹாயாக இருக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுட்டேன் ஹாயினா என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டான் சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை நிம்மதியாக இருந்தது அதான் ஹாயாக இருக்க வழி காமிச்சதே ஐயா தான் இந்த ஜென்மாவில் எத்தனை ஜென்மாவோ தெரியும் எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் கடன் பட்டிருக்கேன் பகவத்தையா அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐயாவோட சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க ஆனால் வந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாய்ப்பை நழுவை விட்டுவிடக்கூடாது அதை பூர்ணமாக முழுமையாக அதை நாம் அனுஷ்டிக்கணும் பெரிய சமாஜம் ஒன்றும் கிடையாது இது உபாசனை மாதிரியெல்லாம் வெளியில் நாலு மணி நேரம் பூஜை மூணு மணி நேரம் பூஜை ஏழு தடவை ஸ்தானம் குளிக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது சாமி நிப்பாட்டி போட்டுருந்து ஓம் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுருந்தேன் நிப்பாட்டி போடும் வண்டி வண்டியில் போகிறியோ ஏரோப்ளைனில் போகிறியோ காரில் போகிறியோ ரயிலில் போகிறியோ நிப்பாடி கூடவே போயிடும் அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டும் கிடையாது எதாவது வந்தால் அதை நினச்சி இது வேண்டாம் இது வேணுங்கிற அந்த அபிப்பிராயம் கூட இல்லாமல் போயிடுது இந்த எண்ணம் நமக்கு வேண்டாமே அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது தானே வராது எந்த எண்ணம் அவசியமாக அதுதான் வருது இது வந்து உடனேமா ஒரு மாதம் அபியாசம் பண்ணாலே ஆரம்பமாயிடுறது என்னமே உங்களுக்கு இல்லையா சார்னு ஒருத்தன் காட்டேன் யார் சொன்னால் இல்லைன்னு நிறைய இருக்குப்பா அப்படிமே ஆனால் எனக்கு தேவையான எண்ணங்கள் ரொம்ப குறவு தான் அது வர்றப்போ அதை உபயோகப்படுத்திக்கிடுவேன் நான் தேவையெல்லாம் குப்பை குப்பையாக நிறைய லாரியிலோடு வருதுப்பா ஒரு வண்டி வந்து வண்டி வண்டியாக வருது வரட்டுமே எனக்கு என்ன எங்கேருந்தோ வருது அது எங்கேயோ போயின்னு இருக்கு நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வேணும் இதைத்தான் நீங்கள் அனுபவத்தில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அம்மாமா இப்போ இந்த மனசு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு எந்த இடத்துல நம்ம ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் எது வந்து அவசியம் எது வந்து தேவையில்லை நம்ம வந்து எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற புரிஞ்சல் மனசை பற்றின ஒரு மேன்வல் ஒரு மைண்டை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ லைஃபே ஈஸியாகிடுறது இல்லையா மாமா 
ஸோ இது புரிஞ்சிண்டவாளுக்கு நீங்கள் உங்களோட இந்த காலத்தில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் பெரியவாள் ஆகட்டும் ஜென்ஸ் லேடிஸ் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு கேள்வி கேள்வி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ஐயாவோட வழி புரிஞ்சவங்களுக்குன்னு இல்லை புரியாதவாளுக்கும் சேர்த்தே சொல்கிறேன் நான் நமக்கு ஞானம்னா என்னன்னு தெரியாது முக்தின்னு தான் தெரியாது இந்த முக்தின்னு எடுத்தால் என்ன அது ஜீவன் முக்தி அந்த முக்தி விதேக முக்தி என்பது இப்போ சமாதின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் நிர்வீழ்ப்பு சமாதி சவிகல்ப சமாதி சகஜ சமாதி எல்லாம் இருக்கலாம் இல்லைங்கிறது இல்லை நமக்கு தெரியாது சும்மா சே கேட்டுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர அது என்னென்னு புரியாது நமக்கு ரெண்டாவது அதுக்காக உழைக்கவும் நம்மளால் முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் முடியவே முடியாது சும்மா சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் நான் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் பூஜை பண்ணுறேன் இருபது மணி நேரம் தியானம் பண்ணு வாழ்ந்த காலை பூஜை பண்ணு எல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொல்கிறேன் ஐயாவோட புரிதல் அஞ்சு நிமிஷத்தில் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் இது இதுக்கு மேலே தான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே எளிமையாக யாரா இனிமேல் எந்த அவதாரம் வந்தாலும் கூட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு எளிமையாக முடிச்சு விட்டார் அவர் இது நம்மளுடைய ஒரு பாக்கியம் அவர் இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சஜஷன் இங்கிலீஷில் சஜஷன் ஏன்னா அட்வைஸ்னு சொல்கிறேன்னா சஜஷன்னு சொல்கிறேன் சின்ன வயசு சின்ன வாழ்லேருந்து பிரிவாக வரைக்கும் சிறு குழந்தையிலேருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் ஆண் பெண் உள்பட அனைத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எளிய வழி இருக்குதுன்னு நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு அதை வழக்கத்தில் கொண்டு வாங்கும் இங்கே இதுக்கு பெரிய முயற்சியும் வேண்டாம் பயிற்சியும் வேண்டாம் ஐயா சொல்கிறாப்புல உக்காந்துண்டு எது வேண்டாத தாட்டு எது வழங்குறத நடந்து போயிட்டுருக்கிறோம் வேணுங்கிறத வச்சுங்க வேண்டாம் தூக்கி விட்டு அது படி போயிட்டு இதனால் இதுக்குன்னு முயற்சிங்கிறதே இதில் இல்லை நீங்கள் முயற்சி பண்ணால் நீங்கள் வந்துடுறீங்க அங்கே யுவர் ஈகோ கம்ஸ் இன் என்ன நீங்கள் என்ன முயற்சி பண்ணுறது அவசியமே இல்லை அது உங்களை கேட்டுக்கிட்டு ஒன்றும் அந்த எண்ணங்கள் வருது இல்லை கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்க உங்களை கேட்டுட்டு அந்த எண்ணங்கள் வருது எங்கேருந்தோ வருது எங்கேருந்தோ வந்தது எங்கே வேணால் போட்டு போட்டோம் நமக்கு என்ன புரிதல்ங்கிறது ஒன்று சொல்லுவோம் ரெண்டும் ரெண்டும் நாலுன்னா புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா அவ்வளோதான் அதுதான் புரிதல் அதுக்கு அது இந்த மாதிரி இடங்களில் வரப்ப நம்ம புரிதல்லாம் தனியாக ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்குது போல் இருக்குது அது ஐயா சொல்கிறத நம்ம அதை பார்த்து இதே தான் மூணு மூணும் ஆறுன்னா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கா அதே தான் அவர் ஐயாவன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு உக்காந்தாச்சுன்னா ஒரு 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 நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பார்த்தாலே வேண்டாத நீங்கள் யோஜனை பண்ணி பார்த்தாலே வேண்டாத எண்ணம் எது வேணுங்கிற எண்ணம் வரும் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் புரியறதுங்க நான் சொல்ல உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் எது வேண்டிய எண்ணம் எது வேண்டாத எண்ணம்னு அதுதான் என் புரிஞ்சுக்கிறது வேண்டாத எண்ணத்தை விட் நீங்கள் ஒன்றும் அதோடு மண்ணாட வேண்டாம் போராட வேண்டாம் அது போயிடும் தானாக போயிடும் வேண்டுங்கிறத வந்து இப்போ எழுந்தவுடனே சரி நாலு பேர் வந்துடுவாங்க அதுக்கு சமைச்சாடணும்னா உடனே புறப்படுங்க வெரி சாரி நாலு பேருக்கு சமைக்கணும்னா நமக்கு எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் கரெக்டாக பண்ணணும் நாலு பேர்னா நாலு பேருக்கு தான் போகணும் அது ஆறு பேருக்கு இருக்கக்கூடாது மிச்சம் விழக்கூடாது மூணு பேருக்கு இருந்தால் போகாமல் போயிடும் அந்த அளவெல்லாம் திருந்த செய் அழகாக ஜம்ப் பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் இருக்குது அது பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொரு காரியமும் நம்ம பண்ணுறது நேர்த்தியாக இருக்கும் எந்த காரியமே ஒரு பாத்ரூமில் போய் பல் தேய்ச்சிட்டு வரவும் கூட அதை க்ளீனாக பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அது ஒரு ஒரு திருப்தி கூட மனசுக்கு இருக்குது க்ளீனாக பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அடுத்தவங்க உள்ளே போகிறப்ப பல் தேய்ச்சி யாராவது பல் தேய்ச்சிட்டு போயிருக்காளான்னு கேட்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீ எப்படி உள்ளே போகிறியோ அந்த மாதிரி அந்த பாத்ரூமை விட்டுட்டு வரணும் கண்ணா பண்ணான்னு பண்ணப்படாது இந்த திருந்த செயல் அதனுடைய ஒரு தத்துவம் இது வரணுமே கிடையாது செய்கிறத திரு திருத்தமாக கண் பர்ஃபெக்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா செய்வனத்தை திறந்து செய்து விட்டோம்னா நமக்கே ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு அமைதி அதான் அப்பாடம் நல்லா பண்ணும் ஒரு நாலு பேருக்கு சமைச்சு வச்சாச்சுன்னா இப்படி இருந்து ஃபேன் கடையில் உட்காந்தோடனே அந்த அந்த ஃபீலிங் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் பெண்களுக்கு நன்னா தெரியும் அது எப்படின்னு எப்போ வேணால் வரட்டும் நாலு பேருங்கிற ஒரு பாவம் தான் அந்த மாதிரி அந்த செய்வனை திருந்துச்சு எப்போ வர முடியுமோ உனக்கு வேணுங்கிற எண்ணம் எடுத்துக்கிறப்ப தான் அதை பண்ண முடியும் இல்லை அதுவும் வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சரி இதை என்ன நம்ம பண்ணியே ஆகணும் செயல்பட்டே ஆகணுங்கிறப்ப அதை என்ன பண்ணிவிடுவோம் 
വേണ്ടാത്ത വിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ എന്നത്തേക്ക് അനാവശ്യമാണ് അത് കയ്യിലെടുത്ത് ടെണ്ടാടുവാനേ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാം അപ്പോഴാണ് മുടിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല നനച്ച് തന്നെ ലാഭം അന്ന് പതിനഞ്ച് നിമിഷവും വേസ്റ്റ് ഉടമ്പ് കെടുതി ഉട ആരോഗ്യം എടുക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഉള്ളു ഇന്നേക്ക് വന്ന് ഇയർക്കൈ കൊടുത്ത വറു പെരിയ വറും മാവരും വറും അതാണ് ഞാൻ സോളുമേ ഇത് ഒന്നും അയ്യാവ പുഴുന്ന് പേശി അവർക്കൊന്നും ആകാൻ വേണ്ടിയതില്ല അയ്യാ വഴിയെ വസത്തി പേശി അവർക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയത് ഒന്നും കിടയത് നമുക്കത്താ അത് ഭാഗ്യം നമുക്കത്താ അത് ഒരു നല്ലത് ഇത് ഇന്ന വഴിയിലെ ഇരിക്കുന്ന ഉങ്ങ മാതിരി ഒരു കോ ട്രാവലർ കോ പാസഞ്ചർ ഇന്ന മാതിരി ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കേ ഇൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലെ ഇഡ്ഡലി കാഫി ചാപ്പിടാതെ അടുത്ത ആപ്പിൾ ഞാൻ അഞ്ച് നിമിഷത്തോളം ഒരു കാഫി ഒരു സ്റ്റേഷൻ വന്ന് അങ്ങേ ഇഡ്ഡലി കാഫിയിൽ നിന്ന് എന്നാ കിടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരേ ഇടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേണ്ട അത് തിന്നിട്ടിരിക്കാതിരിക്കുക നല്ല ഇടം കിടക്കരുത് അതായത് ഇത് എൻ അനുഭവത്തിൽ എൻ പ്രയാണത്തിൽ ഞാൻ ചൊല്ലത് എം മാതിരി നിങ്ങൾ അനാവശ്യം പ്രയാണം പണ്ണാ വേണ്ട നേരെ സ്ട്രെയിറ്റാവേ അയ്യാ കിട്ട വന്നിട്ടില്ല അവർ ചൊല്ലത് നടമുറപ്പെടുത്തി വാഴ്ക്കയിൽ നിമ്മതിയാ തൃപ്തിയാ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നതുക്ക് ഒരേ വഴി ഭഗവത്തയ്യ ചൊല്ലുന്ന വഴി എന്നാ ഇതൊന്നും ഭഗവത്തയ്യ വഴിയെ പറപ്പുറത്തേക്കാ നാം പേശല്ല ഇത് ഭഗവത്തയ്യ വഴി ഒന്നും ഇരിക്കുന്നത് ഉങ്ങൾക്ക് തിരയപ്പെടുത്തുന്നതുക്ക് പേശേ യാർക്കെല്ലാം അദൃഷ്ടമെടുക്കോ ഭാഗ്യമെടുക്കോ വന്ന് പയനടഞ്ച് ഉങ്ങളാലും ഇന്ന നാല് പേരെ പട പയനടയെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഉങ്ക പൊറുപ്പ് എന്നാൽ നമ്മമാർ മൊത്തം പക്കത്തിൽ കൂടെ പക്കത്ത് വിട്ടുക്കാൻ ആ ശ്രമപ്പെടാൻ നമ്മൾ സന്തോഷപ്പെട പോകരുതില്ല എന്നാൽ പാവം കഷ്ടപ്പെടാൻ അവിടെ തന്നെ ചൊല്ലുവോ സാർ അന്ന കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവളെ നിവാരണം പണ്ണം മുടിയോ അവർ ചൊല്ലപ്പോൾ ഇന്ന് അയ്യ അയ്യാവിൻ സീതയെ ഉലഹങ്ങും കൊണ്ടു ചെല്ല വേണ്ടും അവിടെയാണ് ഭഗവത്പാത പാതയെല്ലാം അടിക്കടി പോകണം അത് നാമ പണ്ണണം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഉലഹങ്ങും നമ്മൾ പോകാൻ മുടിയരുത് തിരിഞ്ഞ പാടൊക്കെ ചൊല്ലണം കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് പുസ്തകത്തോ കുടുങ്ങോ അയ്യാവ ജ്ഞാനവിടുതലി കുടുങ്ങോ ഭഗവത്തയ്യ ഭഗവത്പാതയോ അതോ കുടുങ്ങോ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കുടുങ്ങോ അവൾക്ക് അതിഷ്ടം വരുന്ന അയ്യാക്കിട്ട വരുവാങ്ക അയ്യാ വഴിയെ പിൻപറ്റുവാങ്ക നമ്മളാലും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവളതാൻ പണ മുടിയും നീ എന്ത് എന്താ മുറയെ പോലും കൈപ്പറ്റി പാടി പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല കേൾക്കാൻ വേണ്ട ചൊല്ലിപ്പിടുമോ അപ്പോഴാണ് അവ കാര്യം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റി വിട്ടുമോ അപ്പുറം പ്രയാണം പണ്ടത് അവ പൊറുപ്പ് അത് വണ്ടിയിൽ ഉക്കാൻ തന്നെ പോരാടാ അല്ല തിരിപ്പി ഇറങ്ങി വരാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനാൽ എന്നാൽ ചൊല്ല വേണ്ടിയ പൊറുപ്പ് നമ്മൾ പൊറുപ്പ് ഇരിക്കും അത് മറ്റവാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണോ അതൊക്കെ വന്നാൽ നീങ്ങ വന്ന് ചൊല്ലത്തേക്ക് മുടിയുടെ അളവൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളു രണ്ട് നാൾ മൂന്ന് നാൾ അതിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ വന്നു പണിയുള്ളു അതിനാൽ നമ്മളാണ് മുടിഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാ ചേർന്ന് ഇന്ത ചെയ്തിയെ പക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും അയ്യാ ரொம்ப நன்றி உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்ல எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் கொடுத்து நீங்க எல்லாரட்டியும் நிறைய சொல்லிருக்கீங்க ஆன்மீகம்னா என்ன மைண்ட் இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆறது ஐயாவோட புரிதல் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஆச்சு எல்லாமே எல்லா ரொம்ப அழகா एक्सप्लेन பண்ணி சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றிங்கற வார்த்தை ரொம்ப சின்னதுதான் பட் இருந்தாலும் நீங்க பேசுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப थैங்க்ஸ் ஐயா என் கடமையை தான் நான் செய்தேன்னு மனசு சொல்றது இதுக்கு நன்றியே வேண்டாம் அவசியமே இல்ல எந்த நன்றி எதிர്പാத்த ஐயா பண்ணிட்டு இருக்கார் അവരെ എന്നാൽ ഇത് ഫോർമുല ഇത് വഴക്കമായി ചൊല്ല വേണ്ടിയ സമാധാനം ചൊല്ലിയിരിക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ തിരുപ്പി നന്ദി ഏരിയ ചൊല്ലിയിരുന്നു നന്ദി അയ്യ രൊമ്പ സിമ്പിളാ എല്ലാവർക്കും പുരിയുടെ മാതിരി അവ സ്വന്തം മാതിരി സൈക്കലോജിക്കൽ മുക്തി ജ്ഞാനം അപ്പിന്ന് പുരിയാതെ കൂടെ കൂടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാതിരി കൊടുത്ത് ഇത് വന്ന് അമ്മാവേ ഫോളോ പണ്ണു അപ്പിന്ന് ചൊന്നിങ്ങ രൊമ്പ നല്ല ഇരിക്കു നന്ദി അല്ല പുരിയാതെക്ക് പിന്നാലെ പോയി എങ്ക പോയി നിക്ക പുറം തിരിയാ പുറിഞ്ചത് തന്നെ എങ്കിലും പോകണം ഇരുന്നിടത്തിലേ നമ്മൾ പണിയുള്ള ഇത് സിമ്പിൾ പുരിയാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും തരാതെ നമ്മൾ രണ്ട് മൈല നാല് മൈല ഏഴ് മൈല ഒന്നും പുരിയാതെ എന്നാൽ പുറിഞ്ചിടമെന്നാൽ ഇത് എന്താ പക്കത്തിൽ വാഴപ്പഴക്കടയിൽ പോയി വാഴപ്പഴ വാങ്ങണം നമുക്ക് തിരിയും വാഴപ്പഴക്ക വാങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള അത് നമ്മളെ പുറിഞ്ചത് പണ്ടത് രൊമ്പ് സുലഭം തെരഞ്ഞത് പണ്ടത് രൊമ്പ് സുലഭം പുരിയാമാൻ പെരുവാശുലിക്ക ചെന്നവാശ എല്ലാം വാർത്തകളില്ല എന്നാൽ പെരുവാശ് വന്നതെല്ലാം തപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലല്ലേ